responsibility as a family, right? To watch over the younger ones and to involve them in our life with Jesus. So, today, we have some wonderful things to discover together. And you've already heard part of the message that is in God's heart in the first part of the service. For example, Pastor Jean-Pierre quoted my first scripture in my notes. Let's start with this. 2 Corinthians 3.18 And if you're following along in English, please just read as I read it in French, if that's okay with you. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Wow! Are you ready to be transformed, Fabienne? Uh, yes. J'espère que je ne suis pas la seule. I hope she's not the only one either. And then we're going to look at Psalm 27, verse 4. This is a psalm of David. Donc, and, 27, 4, psalm de David. And this is what he says. Voilà ce dit. And I believe it reflects the hunger in many of your hearts. Psalm 27, verse 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence pour admirer son temps. That's why David came to the house of the Lord. C'est pour cela que David venait dans la maison du Seigneur. To behold his glory. Pour contempler sa gloire. To admire the temple. Pour admirer le temple. Let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, we love you so much. Nous t'aimons tellement. Thank you for your goodness. Merci for your loving kindness, for your generosity, for your faithfulness. Jesus, we honor you and we bless you. We love your presence. We are honored to be so close to you, Lord God. Holy Spirit of God, we thank you for your presence. The amazing work you do in us and through us. Today I pray that every person within the sound of my voice would hear the heartbeat of God, would receive the treasure of your truth, and would remain malleable like clay in the hands of the potter. So that we could truly be conformed into your image. Receiving your word of life. And being changed forever. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody said, Amen. Is your microphone on, my dear? Yes, you don't hear me. Okay, just a little bit. There we go. All right, let me just start by summarizing what the Holy Spirit has been speaking to the church over the, say, the last month. You remember there was a very powerful message about consecration from Blondel. The following week, there was a powerful message on the impact of unbelief in our lives. From Pastor Samuel. Pastor Samuel. And then last week, Pastor Jean-Pierre talked about sitting at the feet of Jesus. Et la semaine dernière, Pastor Jean-Pierre a parlé d'être assis aux pieds de Jésus. And by some strange coincidence at the 10C conference in Houston, Et donc par une coïncidence toute particulière à la conférence TNC, the recurring theme was beholding Jesus, gazing upon Jesus. Et le thème récurrent cette conférence c'était contempler Jésus. This week, 
I continued to meditate on that theme. Et donc toute cette semaine, j'ai continué à, à, à méditer sur ce thème. And I realized that's what the Lord wants to deposit in our hearts today. Et donc j'ai réalisé que c'est ce que le Seigneur voulait déposer dans nos vies maintenant. So the title of this message is Gazing Upon Jesus. Donc le titre de mon message c'est Contempler Jésus. Now the Holy Spirit specifically said this to me uh, about two days ago. Et le Saint-Esprit m'a dit spécifiquement il y a deux jours ceci. I need you to teach my people how to gaze upon the Lord. Tu as besoin d'enseigner mon peuple comment contempler le Seigneur. Because we hear these terms and these this vocabulary often. On entend souvent ce mot, ce vocabulaire. Now some of you who might be intuitive learners have to a certain extent learned how to gaze upon the Lord. Et peut-être certains d'entre nous on a intuitivement déjà appris à ce que ça signifie que de contempler le Seigneur. Especially if you're a worshiper spécialement si vous êtes un adorateur. But there are others it speaks to you, it inspires you, but you're asking yourself, how do I do that? Et peut-être que ça vous parle pour d'autres, mais on se dit mais comment on s'y prend? Right? Am I right? C'est vrai? All right. So, this is the thing that I was pursuing all week long. Donc c'est ce que je poursuivais un peu toute cette semaine. Now, I have a testimony to give you. D'abord, je voudrais vous donner un petit témoignage. Throughout my Christian life, I have observed one thing. Donc, tout au long de mon histoire chrétienne, j'ai observé une chose. Every time I experienced a personal revival, chaque fois que personnellement je vivais un réveil, in my own life, dans ma propre vie, it actually came when I was gazing upon the Lord. C'est en fait survenu lorsque j'étais en train de contempler le Seigneur. I took the time to focus on Him. J'avais pris le temps de me concentrer sur lui. And I felt something awaken in my heart. Et, et quelque chose s'est réveillé, a été suscité dans mon cœur. You see, it wasn't repentance that brought me to that. C'est pas la repentance qui m'a amené à ce point-là. Although we need to live a lifestyle of repentance. Bien que nous ayons besoin de vivre un style de vie avec la repentance. Because a consecrated life is a life that knows how to repent Parce every que moment. Parce qu'une vie consacrée sait comment se repentir à chaque fois que nécessaire. All right. And it wasn't my pleading with God. Oh, please send me a revival. Et c'était pas du tout suite à mes supplications. Seigneur, envoie-moi ton réveil. It was when I decided to put everything else aside Mais and focus on Him. Quand j'ai décidé de mettre les choses de côté et de me concentrer sur lui. That is what changes our lives. C'est ce qui va changer nos vies. Along with all of the other good disciplines that we need as disciples. Et avec toutes les autres choses qu'on a besoin de faire en tant que disciples. But this is another discipline to start incorporating into our lives. C'est un autre élément de la discipline qu'il faut incorporer dans notre vie. Because this will allow us to see the work of God accelerated. Parce qu'on va voir ainsi l'œuvre de Dieu s'accélérer dans nos vies. Some of you are a little bit discouraged because you're there going, why doesn't this happen any faster? Et peut-être vous êtes là, vous êtes dit, non, 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 ça peut pas aller un peu plus vite, tout ça. Why can't things go better? Est-ce que les choses peuvent pas aller mieux? Pourquoi ça ne va pas? You know what? Your frustration won't change anything. La frustration va rien changer. Your impatience won't change anything. L'impatience non plus va pas changer. What has to happen is a change of mentality which produces a change in habits. Ce qui a besoin, c'est de changer la mentalité, donc qui va produire un changement d'habitude. That's why the Lord is speaking to us today about gazing upon the Lord. Et c'est ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à contempler le Seigneur. Now I'm going to tell you a funny story. Donc je vous raconte une petite histoire am- amusante. Yesterday, I was preparing my house to receive a very special guest. Et hier, je préparais ma maison parce que j'allais recevoir un invité très spécial. So I decided to clean her room so that she could spend the night at my place. Donc j'ai décidé de nettoyer la chambre pour que cette personne puisse passer la nuit. And you know, when I do household tasks, I'm always worshiping the Lord. Et quand je fais le ménage à la maison, je loue toujours, j'adore le Seigneur. So that's what I was doing, just C'est tidying up. Faire, here and choses. there. À droite et à gauche. And I vacuumed the floor. Et je passais l'aspirateur. Just worshiping the Lord. J'adorais le Seigneur. And then I realized I need to open the windows to let some light in. Et donc après j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la lumière. So I drew back the curtain of the bedroom. J'ai d'abord tiré le rideau pour voir la fenêtre. And I was hoping to see the beautiful sunrise because that window faces east. Et donc je m'attendais à voir le merveilleux lever de soleil parce que cette fenêtre fait face à l'est. And it was about that time of day the sunrise. Et c'était le moment où justement le soleil se levait. Well, I looked at the window. Je regardais la fenêtre. They were filthy. Elles étaient euh, très sales. You know, all the dust that accumulated. 
toute la, la poussière qui s'était accumulée. All the filth from the cars and the birds. La poussière des voitures, des oiseaux, and the rain. Et la pluie qui avait laissé sa trace. This thick residue made it impossible for me to behold the sunrise. Et tous ces petits résidus collants m'empêchaient vraiment de voir le lever du soleil. And that's when the Holy Spirit spoke to me. Et là, le Seigneur m'a parlé. He said, it is time for my people to clean the windows of their soul. Il est temps pour mon peuple de nettoyer la fenêtre de leur âme. To behold my glory. Pour contempler ma gloire. Without the residue of the filth of this world. Sans tous ces résidus de toutes ces poussières de saleté du monde. That's what he's going to do today. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. So the next thing the Holy Spirit told me to do. Donc la prochaine chose que le Saint-Esprit m'a demandé de faire. He said, go to the bathroom and get the product that you use to clean mirrors. Donc va aux toilettes, prends le produit pour nettoyer les fenêtres, les vitres. Les vitres et les miroirs. Les miroirs. So I found this chemical. Donc j'ai trouvé ce produit chimique. And how it works is you spray. Donc vous, vous appuyez dessus, ça spray. And the product loosens the dirt. Et donc ça nettoie un petit peu la saleté. And then you wipe it. Et so, ensuite vous l'essuyez avec un torchon propre. All right. So I said, okay, Lord, this speaks to me too. Ah, ça me parle aussi, Seigneur. Because you loosen the dirt when you preach your word to us. Parce que tu nous euh, purifies des saletés quand tu prêches ta parole vers nous. But it's up to us to wipe it away. Mais après, c'est à nous de nettoyer. To cela, throw it in the garbage can and get rid of it forever. Et de prendre ce papier et de le jeter dans la poubelle pour toujours. That's the Holy Spirit. Donc ça, c'est le Saint-Esprit. My job. Et mon travail à moi, c'est de nettoyer ma fenêtre. This is what has to happen in the, the windows of our soul. C'est ce qui doit se passer dans la fenêtre de notre âme. To see him in the beauty and the magnificence of his glory. Vraiment as voir la really magnificence et la gloire, sa, sa, sa gloire. And then, to confirm this revelation. Et ensuite, pour confirmer cette révélation. Look what it says here. Trois en un. Three in one. Father, Son, Père, Holy Fils, Spirit. Le Saint-Esprit. So, <laughs> that's how you can do your housework with the Lord. Et voilà comment vous pouvez faire votre ménage à la maison avec le Seigneur. You start worshiping Him vous and you do what adorer, you need to do. Votre travail. And then the Holy Spirit speaks. Et tout d'un coup, Saint Esprit vous parle. So that's what we're talking about today. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Two main points. Deux points principaux. Why? Should we gaze upon the Lord? Pourquoi faut-il contempler le Seigneur? And how to gaze upon the Lord? Et comment le faire? Are you ready to take some notes? Are you ready to take some notes? I'll de prendre des notes. <laughs> Because this is meant to develop new skills and new habits in your lifestyle. Parce que le but c'est de développer de nouvelles habitudes dans votre style de vie. All right, number one. Donc premier point. Under the title, why behold the Lord? Pourquoi contempler le Seigneur? Number one reason is because this is an invitation for every single one of us. Parce qu'en fait, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. It's not just for the worship team. C'est pas juste pour l'équipe d'adoration. It's not just for the pastors. C'est pas juste pour les pasteurs. It's not just for the prayer team. C'est pas juste pour l'équipe de prière. It's not just for the Bible school students. C'est pas juste pour les étudiants de l'équipe. It's not just for the intercessors. C'est pas juste pour les intercesseurs. Nous tous qui le visage dévoilé, all of us. Donc that tous, that. chacun d'entre nous. Have been invited. On a été invité. To behold the Lord. À contempler la gloire du Seigneur. It's kind of like the difference between uh, eating in a restaurant and eating at home with your loved ones. C'est un peu comme la différence entre manger au restaurant et manger à la maison. In a restaurant, you have lots of people around you. Au restaurant, il y a plein de gens autour de vous. Lots of noise around you. Beaucoup de bruit également autour de vous. You got the waiters and waitresses. Il y a les serveurs, etc. Interruptions, distractions. Il y a des distractions, des gens qui interrompent le repas. It's nice to do from time to time. C'est chouette de le faire de temps en temps. But you're not really able to behold the person sitting across the table from you. Vous n'avez pas vraiment le temps de regarder la personne qui est en face de vous. That only happens when you're home with your loved ones. Et ça se passe seulement quand vous êtes vraiment à la maison avec vos bien-aimés, vous prenez le temps. And the father has prepared a table for each of you. Et le père a préparé une table pour chacun d'entre nous. But he's waiting for each of you to turn away from the distractions. Mais ça tente que chacun d'entre vous vous détourniez des distractions. And sit down at the table with him. Et vous vous asseyez à la table avec lui. To behold him. Pour le contempler. To look at his heart, to look at him face to face. Regarder son cœur, le regarder face à face. To see him le, uh, eye to eye. Euh, le regarder les yeux dans les yeux. Revelations, chapter 3, verse 20. Donc dans Apocalypse 3, 20. Who's knocking at the door? 
Qui frappe à la porte We all know this verse. On connaît tous ce verset. Do you hear the knock in your spirit? Vous entendez le dans votre esprit le Oui, comme ça. Do you realize that Jesus is waiting to be welcomed in so that you can behold each other? Est-ce que vous réalisez que le Seigneur attend que vous l'invitiez à, à l'intérieur de vous pour manger avec vous? That's what he says. Anyone who opens the door, I will come in and dine with him. C'est ce qu'il dit, qui ouvrira la porte, j'entrerai, je dînerai avec lui. Beholding Jesus brings you into deeper intimacy. Le Seigneur veut vous entrer dans une intimité plus profonde avec lui. Beholding Jesus brings you into deeper communion. Voilà, il veut vous emmener dans une communion plus profonde. And that happens when you are gazing upon him. Et cela se passe quand vous le contemplez. I actually hear the Holy Spirit right now. J'entends le Saint-Esprit maintenant. Yeah. Saying to someone or maybe several people, peut-être dire une ou plusieurs personnes. My child, I miss you. Mon enfant, tu me manques. You are very aware of the things that have distracted you. Tu as tout à fait conscience des choses qui te distraient. You are very aware of the things that have diminished your pursuit of me. Tu as tout à fait conscience des choses qui a diminué ta, ta soif de me poursuivre. But you have not yet realized how much I miss you. Mais tu n'as pas encore réalisé combien tu me manques. How much I wish we could have heart to heart times. Combien je désire avoir ce cœur à cœur avec toi. Where we do nothing else but see each other face to face. On fait rien d'autre que simplement se regarder face à face. Can you hear the heart of the Father Vous today? Le cœur du Père? Are you ready to start once again beholding Jesus? Gazing upon Jesus? Est-ce que vous êtes prêt à nouveau, à nouveau de regarder, contempler le Seigneur Jésus? To go deeper in communion with him? D'aller plus profondément dans la communion avec lui. Deeper in intimacy with him? Plus profondément dans son intimité. You see, when you behold him, your whole prayer life changes. Quand vous contemplez le Seigneur, votre vie de prière complète va être transformée. You no longer do prayer as an obligation. Ça ne devient plus une obligation la prière. You pray out of desire. Vous priez parce que vous désirez prier. Laetitia said it very well. If you delight in the Lord, si that's vous, what we're talking. Vous mettez about. votre plaisir dans le Seigneur. You don't just see him as someone to run to help when you're in trouble. Vous n'allez pas simplement courir vers lui en criant à l'aide quand vous avez un problème. You begin to see how important it is for you to cultivate deeper fellowship, deeper communion. Vous allez commencer à réaliser qu'il est important de cultiver une relation plus profonde avec le Seigneur. And as I said, this is for every single person. Et comme je l'ai dit, c'est pour chacun d'entre vous. In this room, dans cette pièce, connected by internet, et connecté par internet. Later in the week, if you're watching this message at home, si vous regardez ce message plus tard dans la semaine à la maison. Jesus is standing at the door of your heart. Le Seigneur est à la porte de votre cœur. Et il frappe. And he's going to knock some things out of your life. Et il va acheter des choses de votre vie. I think. Hmm? Why? Because this is for all of us. Pourquoi? Parce que c'est pour tous. This is for chacun. This is not for the privileged elite. C'est pas pour une élite privilégiée. The most spiritual. Ceux les plus les spirituels. It is an invitation that Jesus is giving to each and every one of his children. À chacun d'entre nous. Number two, le point numéro deux. Why gaze upon Jesus? Pourquoi contempler le Seigneur? Jean Pierre, Pastor Jean Pierre made a comment very similar to this when he was sharing earlier. Donc le Pasteur Jean Pierre fait un commentaire similaire à cela. Because Jesus paid the price. Parce que Jésus a payé le prix. He paid the price for your salvation. Il a payé le prix pour votre salut. For your redemption, pour votre salut, rédemption. For your deliverance, pour votre libération. For your healing, et votre guérison. In other words, Jesus suffered to tear open the veil. Jésus a souffert pour déchirer le voile. And allow you to gaze upon him. En le retirant et 
permettant de le contempler. The day he died on the cross and said, "It is finished." Le jour où il est mort sur la croix, qu'il a dit, tout est accompli, tout est fini. The Bible says that the entire veil, a huge, thick, uh, velvet veil in the temple. Torn half from top to bottom. La Bible dit que l'énorme le, 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 rideau en velours très épais du temple s'est déchiré du haut vers le bas. And that separation of the curtain was never repaired. Et cette séparation de ce rideau n'a jamais été réparée. The way is open. Le chemin est ouvert. The access is open. L'accès est vraiment ouvert. Look at what it says in Hebrews. Regardons ce que Hébreu dit. Chapter 10, verses 19 to 23. I'm going to read it to you in French. Je vais le lire en français. Let the word of God work in your heart today. Que cela travaille dans nos cœurs aujourd'hui. Ainsi donc, frères, puisque nous, nous tous, nous avons, au moyen du sang de Jésus, un, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers le voile c'est-à-dire à travers la chair, au-delà de la chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on fait Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle so, the one who promised you access to his presence is faithful celui qui a promis cet accès est ouvert et fidèle the privilege we have to behold him ce privilège que nous avons de le contempler is thanks to his faithfulness c'est c'est grâce à sa fidélité what is our role c'est quoi notre part Number one, premier, a sincere heart. You see that? Come to him with a sincere heart. De venir vers lui avec un cœur sincère. In the fullness of faith, number la two. la plénitude de la foi, deux. And with a heart that has been purified. Et avec un cœur purifié. A body that has been washed. Un corps lavé. So he is expecting our sincerity and our faith. Donc il s'attend à notre sincérité et notre foi. And then he's ready to reveal himself. Alors il est prêt à se révéler. Because our place, brothers and sisters, is not at a distance. Parce que notre place n'est pas loin à une distance de lui. Our place is beyond the veil that was torn. No, notre place est au-delà du voile. To behold him in all of his goodness and glory. Pour contempler en fait toute sa gloire et sa bonté. To see him for who he really is. Et, et de le voir tel qu'il est. Not who our religious ideas make him. To be. Non pas au travers de nos idées religieuses, on voit comment il est. Not who our past experiences make him to be. Ou pas au travers de nos expériences passées, on pense qu'il est. He is in the holy of holies. Il est dans le lieu saint, très saint. And he has opened access to his glory. Et il nous a ouvert la porte, l'accès à sa gloire. And this cost him Et ça, very dearly. Et ça lui a coûté très cher. You know how much he suffered on the cross. Vous savez combien il a souffert sur la croix. You know how much your life is worth to him. Et vous savez combien votre vie a de la valeur pour lui. For him to have paid that huge of a price. Qu'il ait payé ce prix énorme. We behold him because he has opened the way. Donc nous pouvons le contempler parce qu'il a ouvert le chemin de loi. We behold him because he paid the price for us to do so. Et nous pouvons le contempler parce qu'il a payé le prix afin que nous puissions le faire. Amen. Number three. We've already said it once this morning. On a déjà dit ce matin. We behold him because it contributes to our transformation. Nous le contemplons parce que cela permet de nous laisser transformer. Now listen, the person who is saying in their heart right now, I don't need to be changed. Les personnes qui en ce moment disent, ah, je n'ai pas besoin d'être changé. The Holy Spirit is saying, you know, that's pride and self-sufficiency. Le Saint-Esprit dit ça, c'est simplement l'orgueil et la suffisance. And that will paralyze you in your spiritual growth. Et ça ne va pas vous empêcher de grandir spirituellement. The minute someone says, oh, I've arrived, I know everything, I've mastered everything. Et le moment où vous dites, ah, je suis arrivé, je, je connais tout, je sais tout. I don't need to be transformed. Je n'ai plus besoin d'être changé. 
That is the minute you open the door to uh, deception and error. À ce moment, vous ouvrez la porte à l'erreur et la séduction. Yeah. Compris. All right. So, what happens according to the first verse we read this morning? Donc, qu'est-ce qui s'est passé selon le premier verset ce matin? 2 Corinthians 3:18. Dans 2 Corinthiens 3, 18. We all who, having our faces unveiled, behold His glory. Nous tous le visage découvert contemplons. And in doing so, we are transformed into the same image. Et en faisant cela, nous sommes transformés. Not all at once. C'est pas tout d'un coup. Progressively. Mais progressivement. From glory to glory. De gloire en gloire. How does this happen? Comment ça se passe? It's right there in the scripture. C'est marqué là. By the Holy Spirit. C'est par le Saint Esprit. By the Lord, the Holy Spirit. Par le Saint Esprit, le Seigneur, le Saint Esprit. Do you see how those words are connected? Vous voyez comment ces deux mots sont liés? Jesus has to be Lord. Seigneur doit d'abord être Seigneur. Of all. Jesus doit être Seigneur de tout. Every aspect of your life. Tous les aspects de notre vie. Then the Holy Spirit comes and moves in your life. Alors le Saint Esprit commence à agir dans votre vie. And that requires humility. Ça va demander de l'humilité. And obedience. Et de l'obéissance. Submission to His Lordship, right? Et vraiment la soumission à sa seigneurie. But the good news is that's exactly the place where we are transformed. Et mais la bonne nouvelle c'est que c'est là où nous sommes changés. We become more like Jesus. On est transformé plus à l'image de Jésus. Who wants to be more like Jesus? Qui veut être plus comme Jésus? A few of you. Okay. Quelques uns, c'est bien. Okay. T'as bien? Il va falloir travailler pour les autres. <laughs> Prier pour les autres. No, that's where transformation takes place. Yeah, c'est là où la transformation se passe. Why? Pourquoi? Because what you gaze upon decides what you will become. Donc, en fait, ce que, ce que vous contemplez va décider de ce que vous allez devenir. If you look at all the discouraged people around you, si vous n'avez que des gens découragés, vous regardez qu'à ça autour de vous. What happens? Qu'est-ce qui va se passer? You become discouraged. Vous allez être découragé. You look at all the terrible things happening in the world. What Quand happens? On regarde uniquement les choses terribles qui se passent dans le monde. You become frustrated or angry or, or anxious, or anxious. Mm. or even worse. Pire. If you only look at yourself, si vous ne regardez qu'à vous-même. All you see are your faults and your weaknesses. Vos faiblesses, vos erreurs. And that can be a great source of distress. Et ça peut être vraiment une source de, de désespoir. That's not going to feed your faith. This c'est pas ça qui va nourrir votre foi. So what you gaze upon determines what you will become. Et ce sur quoi vous fixez vos regards va déterminer ce que vous devenez. If you want to be have a heart that is good, full of goodness, you Gaze upon the goodness of the Lord. Si vous voulez avoir un cœur bon, rempli de la bonté de Dieu, contemplez la bonté du Seigneur. If you need to become more patient, you gaze upon the patience of the Lord. Si vous avez besoin d'être plus patient, contemplez et concentrez-vous sur la patience du Seigneur. If you need a greater ability to love people, you gaze upon et si vous avez His love. D'être plus capable d'aimer les gens, vous fixez sur les capacités du Seigneur pour aimer. You know the day. That you are not necessarily feeling loved, gaze upon him. Et le jour où vous ne pas spécialement aimé, regardez à lui. And you'll begin to see how much you're loved. Et alors vous allez voir combien vous êtes aimé. The day that you don't necessarily feel appreciated, Et gaze le... upon him. Et le jour où vous ne pas vraiment apprécié, ben, regardez à lui. And you'll begin to see how much he appreciates you Et... as his child. Et il va voir, il va vous montrer, vous dire combien vous appréciez tant que, en tant qu'enfant. The day that you don't necessarily feel valued as a person, Et gaze vous upon him. Vous sentez pas vraiment valorisé en tant que personne. Regardez-le à nous. And he will make you feel valued. Et il va vous montrer la valeur que vous avez pour lui. He's already shown you how much he values you when he gave you his life on the cross. Et il vous a déjà montré combien vous aviez de la valeur pour, vous, pour lui parce qu'il est mort sur la croix. That's why we were singing. We are beholding. His work on the cross. Et c'est ce qu'on chantait. Euh, regardons, contemplons son œuvre à la croix. But verse 3 led us to behold the one who sits on the throne. Mais euh, la troisième pa- euh, partie, c'est contemplons celui qui est assis sur le trône. The one who reigns. Celui qui règne. The one who is all powerful. Celui qui est tout puissant. The one who works miracles. Celui qui fait les miracles. The one who intervenes in the affairs of men. Celui qui intervient dans les affaires. The one who can change any situation. Celui qui peut changer toute situation. The one who can reveal himself. Celui qui peut se révéler. As a light in the darkness. Comme une lumière dans les ténèbres. Learn to gaze upon the Lord. Apprenons à 
contempler le Seigneur. You will be changed because your vision of things will change. Vous allez être changé parce que votre vision des choses va être changée. You'll begin to see the right priorities and the right perspectives. Vous allez voir les bonnes priorités, les bonnes perspectives des choses. And when your vision changes, your mentality changes. Et quand votre vision change, votre mentalité va changer aussi. And when your mentality changes, your daily habits change. Et quand votre mentalité change, vos habitudes quotidiennes vont changer. And when your daily habits change, your behavior changes. Et quand vos habitudes quotidiennes changent, donc vos, vos, votre comportement change. And this is what I'm believing for, Fabienne. Mm, C'est ce que je crois. One day, un jour, when people look at Catherine, quand ils vont, les gens vont regarder Catherine, they're not going to see Catherine. Et ils ne vont pas voir Catherine. They're only going to see Jesus. Ils vont voir que Jésus. That's Amen. my heart's cry. C'est vraiment le cri de mon cœur. And I believe it's your desire. Et je crois que c'est votre désir aussi. Amen. Amen. So, so far we have seen why do we gaze upon the Lord? Donc jusqu'à présent on a vu pourquoi contempler le Seigneur? Because it's an invitation for all of us. C'est une invitation pour tous. Because Jesus paid the price. Parce que Jésus a payé le prix. Because it contributes to our transformation. Parce que ça aide vraiment à notre transformation. Now number four. Et le quatrième point. Because when you see him face to face, you hear his voice even better. Parce que quand vous le regardez face à face, vous entendez sa voix bien mieux. Sometimes it happens when we're translating, right? Et des fois ça se passe avec la traduction. We have a bilingual congregation, so we do bilingual services. Donc on a une assemblée bilingue, donc on fait des services, des cultes bilingues. But sometimes when the speaker turns their heads in this direction, the translator is not distinguishing everything they say. Et c'est vrai, lorsque la personne qui prêche tourne son regard là-bas, le traducteur, il a du mal à comprendre. But when we are looking ouais, at each other, face face, we understand each other's words. Much better. And we know exactly what to say. Et on sait exactement ce qu'on se dit. You see the difference? Oui, la when I'm gazing mm. upon him, I hear Amen. his voice even better. Donc, quand je contemple face à face, je l'entends mieux. Let me share an amazing experience with you from the Bible. Donc je dois vous raconter une histoire extraordinaire de la Bible. That happened to John on the island of Patmos. Donc c'est arrivé à Jean dans l'île de Patmos. And we can read about it in Revelation 1, chapter 1, verses 10 to 13. Donc Apocalypse 1, verset 10 à 13. And I want you to see what happened here. Regardez ce qui s'est passé. Apocalypse 1, 10 à 13. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Et il a nommé les sept églises. Et, la suite est importante, « Et après, non, attends, je me retournais, ok ?» Il était là comme ça, il entend derrière lui une voix « Je me retournais. » Pour voir, pour connaître, pour discerner d'autres termes, pour discerner quelle voix me parlait. He was turning towards the sound in order to discern the voice of him Donc, who was speaking. Donc il se tournait vers d'où venait le son pour discerner quelle était cette voix. Et après m'être tourné, so only once he was back in that position. Et seulement une fois qu'il s'est tourné, je vis sept chandeliers d'or. So, seven um, lampstands, which represent the seven churches. Donc, les sept chandeliers d'or qui représentaient les sept et, églises. Et c'est ça la partie que je veux souligner. Et au milieu de ces églises, de ces chandeliers, quelqu'un. Pas n'importe qui. Quelqu'un qui ressemblait à la, au fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. And the description continues way beyond verse 13. Et donc la, la description continue jusqu'au verset 13. Sometimes the same thing happens in our hearts. Des fois c'est la même chose qui se passe dans nos cœurs. We hear noise. On entend un bruit. Hmm. We begin to detect something going on. On, on, on détecte un truc qui se passe. But it's only when we turn our heads, gaze upon the Lord. Et c'est seulement lorsqu'on tourne notre tête et qu'on regarde le Seigneur that we see his presence in the midst of us. Que on découvre la présence du Seigneur au milieu de nous. The midst of this church, a au, lampstand. Au, au milieu de l'église en tant que chandelier. Like John saw the presence of the Lord in the midst of the seven churches. Comme dans Jean, donc c'était la présence du Seigneur au milieu des sept églises. But not only that, he began to see details about who the Lord was. Mais non seulement cela, mais il a commencé à découvrir des détails de qui était le Seigneur. How he was dressed. 
Comment il était vêtu. What he looked like. À quoi il ressemblait. The fire of love in his eyes. La, la, le feu d'amour qui était dans ses yeux. The hair like wool. Les, les, les cheveux comme de la laine. The crown upon his head. Et donc la couronne sur sa tête. It was only when he began to gaze upon the Lord. Et c'est seulement une fois qu'il a commencé à contempler le Seigneur that he saw the real Jesus. qu'il a vu le véritable Jésus. The one and only way, truth and life. Le véritable vrai euh, Jésus. The one and only King of Kings. Le seul roi des rois. The one and only Lord of Lords. Le seul Seigneur des Seigneurs. The one and only who triumphed over sin and death. C'est le seul qui a vaincu sur la mort et le péché. The one and only who has conquered Satan and the kingdom of darkness. Le seul qui a conquis euh, Satan. Dans That only happened. Et ça s'est seulement passé when he turned his head to gaze. Quand il a tourné sa tête et a contemplé. I think some of us need that. Je crois que certains d'entre nous ont besoin de cela. Because we go through life thinking about or perhaps appreciating the work of the cross which is good donc parce que certains d'entre nous on, on, on marche dans notre vie chrétienne on apprécie l'œuvre de la croix but the time will come in the midst of turmoil and trouble mais le temps peut, vient au milieu des, des difficultés des, des, des épreuves when we're hearing all kinds of noises on entend plein de bruit partout and confusion et la confusion and lies et des mensonges and deception et des séductions we need to gaze upon the one and only il faut regarder au Seigneur, the one who's on his throne, celui qui est assis sur le trône, the one who is king, celui qui est roi, and who will reign forevermore, et qui règnera the one who's coming back, celui qui revient bientôt, for those who are ready, pour ceux qui for sont prêts, who are prepared, pour ceux qui sont préparés. That is the Jesus that you and I are called to behold. C'est ce Jésus-là que vous et moi on est appelés à contempler. And the result was 22 chapters of the things that were going to unfold in history written in the book of Revelation. Et la conséquence a été euh, ces 22 chapitres d'Apocalypse. Listen, the book of Revelation is not the revelation of the end times. Donc l'Apocalypse c'est pas la révélation de la fin des temps. It is the revelation of Jesus. C'est la révélation de Jésus. From chapter 1 all the way to the end. Le chapitre 1 He is the Alpha and the Omega. Il est l'alpha et l'oméga. So that's who we need to be looking for when things are going terribly wrong in our qu'il va falloir rechercher lorsque les choses vont aller de mal en pis. That's who we need to turn to to fix our eyes upon. C'est vers lui qu'il faut tourner ses regards. Because we will hear his voice better. À ce moment-là, on entendra mieux sa voix. Number five. Point cinq. Why do we behold the Lord? Pourquoi contempler le Seigneur? Because we will be more productive in the harvest. Parce qu'on portera beaucoup plus de fruits dans la moisson. We'll finish this part with this verse. John chapter 1. Donc on termine avec Jean 1. Verse 29. Au verset 29. This is John the Baptist. Jean le Baptiste. I want you to see what happens. We're going to read verse 29 and then jump to verse 32. On va lire le verset 29 et ensuite on saute à 32. Écoutez bien. Le lendemain, il vit Jésus. Il contemple Jésus. Il voit Jésus, ok? C'est Jean Baptiste. Venant à lui et il dit quelque chose. Il ne dit pas coucou. Il ne dit pas bonjour. Il ne dit pas salut rabbin. Non. Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit voici un nouveau rabbin. Il n'a pas dit un nouveau rabbin. Voici un nouveau prophète. Or a new prophet. Non, 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 non. Mm-hmm. He turned, he saw, he beheld. Et and he announced. Et et il a vu. He announced what he saw. Et il a annoncé ce qu'il a vu. That's evangelism. Ça, c'est l'évangéli- That l'évangélisation. Is testifying. Ça, c'est témoigner. You announce what you've seen. Vous annoncez ce que vous avez vu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit juste pardonner, mais il a ôté le péché du monde. Mm. Now, and now verse 32, please follow along. Verset 32. Still talking about John the Baptist. Toujours Jean Baptiste. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai, à nouveau, j'ai vu, mes yeux se tournent vers lui, j'ai contemplé. J'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. 
John the Baptist realized that this man approaching upon whom the spirit rested was a son of God. Il a réalisé Jean-Baptiste que cet homme qui s'approchait sur lequel l'esprit était descendu était le fils de Dieu. Maintenant regardez la suite. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et look at again, ayant regardé Jésus, ayant contemplé Jésus d'autres termes, il dit voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean-Baptiste l'entendirent prononcer ces mots, l'entendirent témoigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils le suivent Jésus. Mm. This is the best tool you can have in evangelism. Ça, c'est le meilleur outil que vous puissiez avoir pour l'évangélisation. When you're giving your testimony, it's not for the sake of simply telling a story. Quand vous donnez votre témoignage, ce n'est pas juste le fait de donner votre, raconter une histoire. When you're preaching the gospel, it is not to get into an argument or a debate with somebody over doctrine. Prêcher l'évangile, ce n'est pas juste pour entrer dans des discussions. It is to say, this is the man we are following. Pour dire, voilà, c'est cet homme que nous suivons. This is the Lamb of God who takes away the sin c'est of the world. De Dieu qui prend le péché du monde. This is the Son of God. Ça, c'est le fils this de Dieu. is the Savior of the world. Ça, c'est le this is the King of Glory. C'est lui le Roi this de is the Lord of Lords. C'est lui le this Seigneur is the Seigneur. Alpha, the Omega. C'est l'alpha et l'oméga. This is the Master of all humanity. C'est lui le maître de toute l'humanité. When you introduce Jesus to someone, there's no more argument. Donc, quand vous présentez Jésus à quelqu'un, il n'y a pas de discussion. Your testimony is not just words. Votre témoignage n'est pas juste des paroles. It is presenting, it is introducing a person to C'est the de person présenter you. une personne à ces gens. Now, before you use words to do that, donc avant d'utiliser des, des mots pour cela, make sure they see Jesus in your actions. Assurez-vous qu'ils voient Jésus dans vos actions. Amen. Amen. All right, so that's covering why. Voilà tout le point de pourquoi. The second en fait. part of this is how to do it. We're going to talk in practical terms now. Terme pratique. Four points. Donc quatre points. And after the fourth point, we're going to have the worship team come up and lead us in that song again. Et donc après on aura la, l'équipe de louange qui va venir et chan- on va chanter à nous. Number one, how to behold the Lamb. Comment contempler le Seigneur. In His Word. Dans sa parole. That's the first place. C'est le premier endroit. You're not using your imagination to invent something, okay? Vous n'utilisez pas votre imagination pour essayer d'inventer, créer quelque chose. The Holy Spirit will reveal, in fact, who He is in the Word of God from Genesis to Revelation. Le Seigneur se révèle en fait de qui il est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Matthew 17, 6 to 8. Donc Matthieu 17, 6 à 8. I want you to hear what the Bible says here. Écoutez ce que la Bible nous dit là. This is when ja, uh, James, John, and Peter went to the Mount of Transfiguration. Euh, quand c'était Jacques, Jean et Pierre étaient sur le Mont de la Transfiguration. They had this amazing experience where Jesus is transformed and he's got Moses and Elijah. Donc c'est, c'est sur la montagne, Jésus a été trans, euh, transfiguré, il y avait Moïse, il y avait Élie qui était là. Verse 6 says this. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais, Jésus, tell your neighbor, but Jesus. Dites à votre voisin, mais, Jésus. Mais, Jésus. Là, il va agir. Là, il va agir. Oui. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Regardez la suite. Il Levèrent quoi? Les yeux. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. They had the privilege of seeing the prophet Moses and the prophet Elijah in a vision. Et donc ils ont eu le privilège de voir le prophète Moïse, le prophète Élie. That represents the written law and the prophetic Books of the Bible. La loi écrite et la loi, la, la, la loi prophétique. But when they lifted their eyes, who did they see at the end? Et quand ils ont levé les yeux, qui ont-ils vu? They only saw Jesus. Et ils n'ont vu que they Jésus. Saw Jesus alone. Jésus seul. In other words, the Holy Spirit wants you to read the Bible in a whole new way. Et donc le, le Seigneur veut que nous lisions la Bible d'une toute nouvelle façon. When you read Genesis, it's not for the genealogies. Donc, quand on lit Genèse, ce n'est pas pour les généalogies. It's to see Jesus in every page of the Bible. C'est pour voir, découvrir Jésus dans chaque page de cela. 
In Exodus, it's not just the story of Moses. Et dans Exode, c'est pas juste l'histoire de Moïse. It's to see the deliverer whose name is Jesus. C'est de voir le libérateur dont and le nom est Jésus. And on and on, every et, book et, et dans chaque livre of the Bible, de la Bible, reveals who Jesus is. Révèle en fait qui est Jésus. So the new way you should read your Bible is this. Donc la nouvelle façon de lire votre Bible est la suivante. Simply pray, prier, and ask the Holy Spirit. Please reveal Jesus to me as I open the word today. S'il te plaît, révèle-moi Jésus alors que j'ouvre la parole. And you will be able to behold Jesus as never before. Alors là, comme jamais auparavant, vous pourrez contempler le Seigneur Jésus. In the living word of God. Dans la parole vivante. This is a manual for life, but it's also the portrait of our Savior and Lord. C'est un manuel de vie, mais également c'est le portrait de notre Sauveur. Even, even, get this. Even in the books of the Bible that don't mention the name of the Lord. Et même dans les livres qui ne mentionnent pas du tout le nom de Dieu. Little quiz. Un petit quiz. Who can name the two books of our Bible that do not name the name of God? Quels sont les deux livres où euh, n'est pas mentionné du tout le nom de notre Dieu? There's two of them. Esther, merci. Esther et Song of Solomon. Ah. Huh? Mm -hmm. You won't see it. Uh, Cantique, Cantique, Cantique. Cantique. Oh. Those two books, do you see Jesus in the book of Esther? You sure do. Esther. You won't see him by name. On ne voit pas dans le livre d'Esther avec son nom, mais pourtant il est présent. You see his action, you see his presence, on, you on see his inspiration, you see his inspiration, intervention, et son intervention. And who's the bridegroom representing et, in the Song of Solomon? Et, et dans le Cantique des Cantiques, qui est ce fiancé? C'est bien Pretty évident. Pretty obvious, right? C'est évident. It's our bridegroom coming back. C'est notre bien-aimé. See Jesus, behold Jesus, gaze upon Jesus in his word. Donc regardez Jésus, contemplez, fixez les yeux sur Jésus. Ask the Holy Spirit to tear back the veil so you can see him. Demandez-lui d'enlever le voile pour le voir. Number two. Deuxième. We talked about this in worship. On en a parlé dans l'adoration. You know, it's time to stop just focusing on the screen. Et il est important de regarder l'écran. Non, non, de ne pas regarder. Ah, d'arrêter de regarder l'écran. Uh, only look on the screen. All right. The songs on the screen guide us to bring us into unity. Parce que ces chansons nous, nous dirigent simplement dans l'unité. But it's when you close your eyes and you see him and him alone. Mais c'est seulement quand vous fermez vos yeux que vous contemplez que vous voyez lui seul. Start to worship in spirit and in truth. Que vous commencez à le louer, à l'adorer en esprit en vérité. It's wonderful to sing a song that someone else has written. C'est merveilleux de chanter un chant qu'un autre a écrit. Especially nice, beautiful songs like this one, right? Spécialement comme ce chant merveilleux qu'on a chanté. But what really touches the heart of God is when your heart sings your proper love song. Mais ce qui touche your vraiment le cœur de Dieu, c'est lorsque vous chantez votre propre chant. Behold Jesus in the Word. Donc voici le Seigneur dans la parole. Gaze upon Jesus in worship. Donc l'adorer et le contempler dans l'adoration. Third point, gaze upon Jesus in your circumstances. Mais également le contempler, le voir dans nos circonstances. John 6, verse 18 to 21. Dans Jean 6, 18 à 21. I found a version of the French Bible that dates 1744. Et donc j'ai trouvé une version de la Bible qui date de 1744. Which is much closer to the original language of the Bible. Et beaucoup plus proche du langage d'origine de la Bible. So I'm going to read from that version in French. Donc je vais lire de, de cette version ancienne. Please follow along in English, John 6, 18 Ensuite to 21. En anglais. La mer s'éleva par un grand vent qui soufflait. Mais après qu'il eut ramé environ 25 ou 30 stades, ça vous arrive de ramer parfois pour entrer dans la présence de Dieu Okay, that's over. Ils eurent ramé, ils virent Jésus, enfin, marchant sur la mer et s'approchant de la nacelle ou du, de la barque. Et ils eurent peur au premier regard. Mais il leur dit, c'est moi. Vous avez besoin d'entendre cette voix vous dire, c'est moi. Ne vous inquiétez de rien. Ne craignez point. Et ils le reçurent donc avec plaisir dans la nacelle. Et aussitôt la nacelle prit terre où ils allaient. This is a beautiful example. When you see Jesus in your circumstances. Ça c'est un exemple merveilleux quand vous voyez Jésus dans vos circonstances. When you see Jesus in the storm. Quand vous voyez Jésus dans you la tempête. Jesus in the valley. Quand vous voyez Jésus dans la vallée. You see Jesus in the furnace. Quand vous voyez Jésus dans la fournaise. You see Jesus in the desert. Donc, quand vous, vous le voyez dans le désert. When you discover who he is, quand vous découvrez qui il how est, how present he is, combien il est présent, you welcome him with joy. 
Alors vous l'accueillez avec joie. You bring him into the situation. Vous l'accueillez dans la situation. You bring him into the storm. Dans la tempête. Into avec the valley. Dans la, la vallée. Into your place of work. Dans votre lieu de travail. Where you've been insulted and persecuted and falsely accused. Peut-être vous avez été persécuté, faussement accusé. In the public transport system. Dans le transport public. Where people are rude. Où les gens sont un peu mal élevés. And sometimes very mean and very stressed. Et des fois très même stressé. You can oui. see the peace, the prince of peace. Vous voyez là au milieu de ça le prince de paix. And welcome him into the situation. Et vous l'accueillez à ce moment-là aussi. And finally, number four. Et quatrième point. It was the very last verse that we read in the beginning of our introduction. C'est le, la dernière phrase de notre introduction dans le verset. Where King David said, I only ask for one thing. Où le roi David dit, je ne demande qu'une seule chose. To dwell in your house. D'habiter dans ta maison. To gaze upon your beauty. De, me content, de contempler ta beauté. And what was the last part? Et c'était quoi la dernière partie? To admire your temple. D'admirer ton temple. Temple. See Jesus in each other. De voir Jésus en chacun We are nous. his temple. Parce que nous sommes son temple. According to 2 Corinthians 6, 16. Selon 2 Corinthians 6, 16. You are sitting beside a living stone that's part of his temple. Vous êtes ces pierres vivantes qui font partie du temple, son temple. Let's do something very briefly. Turn to the person beside you. Donc, tournez-vous vers la personne à côté de vous. Rapidement. Please. Faites-le. Maintenant. Voilà, Look choisissez. at somebody sitting beside <laughs> you. Regardez à quelqu'un à côté de vous. Look them in the eye. Regardez dans les yeux. And tell that person. Et dites à la personne. What you see of Jesus in their lives. Ce que vous voyez de Jésus dans leur vie. It might be their smile. Ça peut être leur sourire. Their kindness. Leur gentillesse. Tell that person. Dites à la personne. Look for Jesus. Recherchez Jésus. See Jesus in the temple. Voyez Jésus dans ce temple là. I see his wisdom and his love in your eyes. Uh, I see the passion and the fire. Mm, amen. <laughs> That's part of seeing Jesus in your everyday life. Voilà, c'est ça, voir Jésus dans la vie quotidienne. Now, as the musicians play softly, donc on, les musiciens vont jouer doucement. The musicians will play softly as we read our last verse. Please. We're going to close with this, our conclusion. Donc, notre conclusion. Where, how do you see Jesus in the Word? Où avons-nous vu Jésus dans la parole? In worship, dans l'adoration. In your circumstances, dans les circonstances. And in other people, et dans les autres personnes. Hebrews chapter 12. Hébreux 12. There are two things, choses, that will hinder you from truly gazing upon the Lord. Il y a deux choses qui pourraient vous empêcher de contempler le Seigneur. And these two verses reveal what they are. Et ce, ces deux versets vont vous nous montrer ce, qui, ce que c'est. Hebrews 12, verse 1 to 2. Let me read it to you in French as you follow along Donc, in English. Donc, Hébreux 12, 1 à 2. Écoutez le Saint-Esprit ici. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, Rejetons, numéro 1, tout fardeau. Numéro 2, le péché, qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux, les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. You know, in the original language, donc dans le, l'origine, le, le langage d'origine. The Bible actually says that Jesus is the initiator and the accomplisher. La Bible parle de d'initiateur et d'exécutant, celui qui débute et qui achève. Your of your faith, de, de votre foi. The author and the perfecter. He perfects. Celui something. qui initie et qui achève pleinement, parfaitement. Which means he's the beginning of your faith. And the end. Il est donc le début de votre foi et la fin de votre foi. He is the alpha of your faith and the omega L'alpha of your faith. de votre foi et l'oméga de votre foi. Which is why we so much need to keep our eyes fixed on him. C'est pour ça qu'on doit tellement garder nos yeux sur lui. Take time in your daily devotional, your daily quiet time. Prenez du temps dans mon temps personnel calme avec le Seigneur. You close your eyes and you behold his glory. Vous fermez les yeux et vous regardez à sa gloire. With or without music. 
avec ou sans musique. But mostly in the Bible, in worship, mais principalement avec la parole de Dieu et l'adoration. And let him build up your faith so you can see more and more of him every time. Et laissez-le bâtir votre foi afin de contempler encore plus de lui. Gaze upon the Lord. Contemplez le Seigneur. It means a change in your priorities. Ça veut dire un changement dans nos priorités. It means a change in your mentality. Et un changement dans nos mentalités. And it means a change in your lifestyle. Et dans notre style de vie. I invite you to stand up. S'il vous plaît, le bon. We are going to put this into practice now. Donc on va mettre ça en pratique. You may keep your eyes open or closed. Whatever helps you. Ouvrir ou fermer vos yeux, ce qui vous arrange le mieux. But I'm going to ask the prayer team to come up and be available. Donc l'équipe de prière va s'avancer. To those who need a little bit of help. Pour ceux qui ont peut-être besoin d'aide pour faire cela. In those two areas, specifically. Dans ces deux Because we recognize what hinders us from beholding him. Parce qu'on a reconnu ce qui peut nous empêcher de le contempler. Burdens, les fardeaux. Heaviness, stress, les oppression, les oppressions, les stress. Right. That's under the category of burdens. Toute catégorie de fardeau. Sin et le péché. When you confess your sin, God is righteous to forgive. Quand vous confessez votre péché, Dieu est juste pour et pardonner. And to purify et pour nous purifier. And if you know today that your sin has hindered you from gazing upon the Lord in all of his beauty. Et si vous savez que votre péché vous a empêché de contempler le Seigneur dans toute sa beauté, if you've been compromising in your Christian walk, si vous avez fait des compromis dans votre vie chrétienne, and justifying the things that you do, en justifiant les choses que vous faites, it will hinder you from seeing the glory of the Lord. Ça sera un empêchement pour vous de voir la gloire de Dieu. So for those of you who need a little bit of help Ceux from the prayer team, dead, donc, de prière, in these two areas, dans ces deux domaines, to get rid of your burdens, se débarrasser de fardeaux, and to get rid of your sin, et être débarrassé de, de votre péché. Behold the Lamb who takes away the Voici sin of the world. l'agneau de Dieu qui ôte le péché. He's not going to let you keep falling into the same thing if you truly repent. Et il va pas vous permettre de continuer dans ce péché si vous vous repentez véritablement. And for the rest of us, I invite you to raise your hands. Et pour tous les autres, levons les yeux vers le Seigneur. If you need prayer, come forward now. Si vous avez besoin de vous avancer, do it now. Faites-le maintenant. Do it now, maintenant. Don't stay in your place. Ne restez pas votre place. And the rest of us, our hands raised. Et les autres, nous élevons nos mains. Fix your eyes on Jesus. Sur Jésus. He is the Lamb upon the throne. Il est l'agneau sur le trône. And because he's on the throne, he rules in everything. Et parce qu'il est sur le trône, il règne en toutes choses. Let's gaze upon him. Contemplons le maintenant. as we sing this song. Son 
regard est sur chacun de vous. His eyes are Contemplons l'agneau. Tous ensemble. se révèle. Approchez-vous. Si vous avez besoin aujourd'hui de changer votre vie, il est temps. Plus d'hésitation. Plus de négociation. Plus de compromis. Plus d'excuses. De justification. Approchez-vous. Voyons celui. Voyons le Fils de Dieu, le Sauveur Oh, adorons-le. Sa couronne et son côté Il est digne de notre tout, frère et sœur. Pour que tu ne vois que lui seul. So that you can see him and him only. 